心，人家护啥子？呵，橘子皮呀，这这苹果红了全看上去了。一个叫小韩没唱上去，天津观众瞬间炸了，手边能扔的抄起来全扔台上。这便是梨园界有名的“三块三叫小贩事件。谭富英出生梨园世家，京剧大师谭鑫培之孙，四大虚生之一，且是新谭派的创立者，拿手好戏四郎探母，其中嘎调惊艳四座，一辈子没出过错，却栽在了天津。一辈子没出过错误，就是在天津，再也没有想到一个叫小芬能上去。因天津观众向来严格。谭先生上台无比紧张，最后一句叫小凡没唱上去，天津观众不买账，阵仗害人。谭先生害怕了，不敢再贴了。剧场掌柜前来劝阻，这样不行了，您得再唱一次，挽回面子。让人窒息的是，天津观众肘劲儿上来了。既然你叫小凡没唱上去，这次你就必须再给我唱叫小凡。不唱太母不行，天就这样，你你越这样，我越让你唱。剧场掌柜也聪明，趁机将票价抬高至三块三。当晚场景盛况空前，天津中国大戏院内连过道都站。观众，更让人窒息的是，等到叫小凡要出来的时候，全场默契的鸦雀无声。他到那儿，俩眼瞪着你，话也不说了，全场一点声息都没有，就等你这，非得站那公门叫小凡，非得叫小凡得嘎上去。此情此景，让谭老板如何不紧张？第二次叫小凡又没上去，从此谭富英不敢上天津，又没上去。哎呀，三块三呐、啊，三块三一张票。三块三叫小贩呐，没上去啊，这玩意儿，砰，他这玩意就这样。打那起，再，他就不敢唱了。他说，他跟我老头说。他说：“一到那个地方，我就我就心里就心慌。”不久后，中和戏院谭富英在京挂牌演出，还是这出《四郎探母》。谭老板唱的毫不费力，天津观众懂戏不是说说而已。多大的腕来天津演出的话，天津过不去，全国去不了。我呢，到天津呢，呃，我也挺害怕的，也有点晕。有点，所以这多有名的演员到天津来一演出，低着心。说相声，台下比你懂得多；唱京剧，台下比你懂得多。到了天津戏院，好比一把利剑悬在头顶，容不得半点差错。好，我自然卖力捧你；不好，也别怪我轰你下台。某种程度上，正是因为观众的严格，才让演员技艺更加精进。这就是天津观众。下期见。